చెప్పే విషయం ఏమంటే మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ఎక్కువ ఏదో చేయాలని ఆలోచించకుండా సింపుల్గా మీ ఇంగ్లీష్ టీచరు మీ ఇంటి దగ్గర ఒక ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వ్యక్తో లేకపోతే టీవీలో ఒక వచ్చే క్యారెక్టరు లేకపోతే ఒక స్టోరీ బుక్ చిన్న సింపుల్ స్టోరీ బుక్ బుక్స్ చదవడం అంటే పెద్ద పెద్ద బుక్స్ గ్రంథాలు చదవద్దు ఎందుకనంటే మనకు ముందే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఫస్ట్ స్టెప్ పెద్ద స్టెప్ తీసుకుంటే మనం భయపడిపోవచ్చు అందుకోసం చిన్న చిన్న సింపుల్ స్టోరీస్ ఒక టూ పే టూ లైన్ టూ పేపర్స్ ఉన్న సింపుల్ స్టోరీస్ ఇంగ్లీష్ సింపుల్ సింపుల్ స్టోరీస్ ఏమంటే చిన్న పిల్లల స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా సింపుల్ వర్డ్స్లో అటువంటి స్టోరీస్ చదువుతూ ఉండాలి ఇంకా పోగో ఛానల్ కార్టూన్ నెట్వర్క్ లాంటి ఛానల్స్లో చిన్న చిన్న సింపుల్ పదాలతో ఉండే చిన్న చిన్న వీడియో క్లిప్స్ ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉండేటివి చూస్తూ ఉండాలి అవి జాగ్రత్తగా వినాలి జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి ఒక లాంగ్వేజ్ రావడం అంటే సింపుల్గా పదాలు వస్తే సరిపోదు ముందు పదాలు రావాలి ఆ పదాలతో వాక్యాలు తయారు చేయాలి ఆ వాక్యాలను ఏ విధంగా మాట్లాడుతుండాలి ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నామని ఆలోచించడం కంటే మాట్లాడుతూ ఉండాలి మాట్లాడుతుంటే వస్తుంది ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం భాషను అక్షరం పదం వాక్యం పేరాగ్రాఫ్ మరియు పేజ్ వ్యాసం పుస్తకం అనే విధంగా ఆలోచించకుండా శబ్దం మాట వాక్యాలు తర్వాత ఒక స్పీచ్ తర్వాత ఒక పెద్ద స్పీచ్ తర్వాత ఒక పెద్ద కంటిన్యూస్ మ్యాటర్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పీచెస్ లాగా నేర్చుకోవాలి అంటే రాయటం చదవటం రాయటం కంటే వినటం మాట్లాడటం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అందుకోసమే ఒక అక్షరం ముక్క రాని వ్యక్తి అద్భుతంగా వివిధ భాషల్లో ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నాడంటే అది వినటం మాట్లాడడం ద్వారా వినటం అంటే మామూలుగా చెవుతో వినటమే సరిపోదు చెవులతో శ్రద్ధగా వినాలి ఆ మనుషుని అనుకరిస్తూ ఉండాలి అంటే జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి దాన్ని మనం ఫీల్ అవ్వాలి ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని ఫీల్ అవుతామో అది మన బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంటుంది ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అవుతుందో మనం దానికి తగిన విధంగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది అందుకోసం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చిన్న చిన్న పదాలు చిన్న చిన్న అక్షరాలు ఏ విధంగా పలకాలి నేర్చుకోవాలి తర్వాత పదాలు ఏ విధంగా పలకాలి ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకోవాలి తర్వాత వాటితో వాక్యాలు తయారు చేయడం మనకు తెలిసిన పదాలతోనే వాక్యాలు ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అనేది చిన్న విషయాలు బేసిక్స్ విషయాలు తెలుసుకొని మన ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన ఫ్రెండ్స్తో మనం వాట్సాప్లో చాటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫేస్బుక్లో చాటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఏమనంటే ఇంగ్లీష్లో రాస్తాం అక్షరాలు హెచ్ఐ హై అరే ఏ అరే అరే బిఏ ఏ జియు ఎన్ఎన్ఏ ఏ విఏ బాగున్నావా హరే హైరా బాగున్నావా అంటే రాసేటివేమో ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు మా చెప్పేదేమో తెలుగు అందుకోసమే మనకు ఇంగ్లీష్ అనేది రాకుండా పోతుంది ఎనీవే మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇంగ్లీష్ పదాలు ఇంగ్లీష్ అక్షరాలతోనే పదాలు రాస్తున్నాం తెలుగు పదాలు రాయడం ఎందుకు ఇంగ్లీష్ పదాలు రాద్దాం హై సింపుల్ సింపుల్ వాక్య సింపుల్ పదాలు సింపుల్ వాక్యాలతో సెంటెన్సెస్ రాయండి వాటిని మాట్లాడండి ముందు మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడండి జోక్ కోసమే మాట్లాడండి ఏదో సీరియస్గా నేర్చుకోవడం అనే అంత అవసరం కూడా లేదు సింపుల్గా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడండి ఒకవేళ తప్పైంది అనుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ నవ్వుతారు అది జోక్ అయిపోతుంది ఒకవేళ అదే రైట్ అయింది అనుకోండి మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది లేదు మీరు మీరు అన్నది తప్పు మీరు మాట్లాడేది తప్పు మీ ఫ్రెండ్స్కు అది రైట్ అయిందో తెలుసు అనుకోండి వాళ్ళు చెప్తారు మీరు నేర్చుకుంటారు లేదు వాళ్ళే తప్పు మాట్లాడినరు మీరే రైట్ అనుకోండి మీరు చెప్తారు వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు సో లర్నింగ్ మస్ట్ బి పర్సన్ టు పర్సన్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మీడియం టు లర్న్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద నేచర్ సో ఇవన్నీ విషయాలు గమనించి 
ఇంగ్లీష్ అంటే భయం వదిలిపెట్టి ఇప్పటి నుండి సింపుల్ చిన్న చిన్న స్టోరీ బుక్స్ చదవడం చిన్నపిల్లల స్టోరీ బుక్స్ తక్కువ పేజీలు ఉన్నది రెండు పేజీలు మూడు పేజీలు ఉన్నది సింపుల్ మీనింగ్స్తో ఉన్నది సింపుల్ వర్డ్స్తో ఉన్నది చూడడానికి మంచి ఈజీగా కనిపించే విధంగా ఉన్నది బుక్స్ కొన్ని చదవడం మనం కోటికి వెళ్తే చాలా బుక్స్ దొరుకుతుంటే ఐదు రూపాయలకు ఒక బుక్ పది రూపాయలకు ఒక బుక్ అటువంటి చిన్న బుక్స్ తీసుకొని చదవడం ఇంకా చిన్న చిన్న వీడియో క్లిప్స్ చిన్నపిల్లల భాషలో సింపుల్ భాషలో వచ్చే వీడియో క్లిప్స్ చూడడం వాటిని జాగ్రత్తగా గమనించడం మెల్లమెల్లగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న గ్రామర్ టిప్స్ రోజుకొక రెండు టిప్స్ రోజుకొక రెండు టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటూ వాటిని అప్లై చేయడం ఆ విధంగా చేస్తూ పోతే అతి త్వరలో రెండు రెండు మూడు నెలల్లో మనకే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది దానికోసం పెద్ద పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్లకు పోవడం టైం వేస్ట్ చేయడం మనీ వేస్ట్ చేయడం భయపడటం చేయని అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ మనం పాటించినట్లయితే ఇంగ్లీష్ అద్భుతంగా నేర్చుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏమంటే ఎవరితోనైనా సరే పాజిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ రిసీవ్ చేసుకునే పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడండి అది సింపుల్గా ఉన్నా సరే బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అయినా సరే మాట్లాడుతూ ఉండండి కరెక్షన్స్ అవే జరిగిపోతూ ఉంటాయి మనం చిన్నప్పుడు కూడా అదే విధంగా మాట్లాడాం కదా తెలుగు మనం చిన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించి వాళ్ళు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో ఆ విధంగా అనుకరించడానికి ప్రయత్నించాం ఆ విధంగా అనుకరిస్తూనే మనం తెలుగు పదాలు తప్పులతో స్టార్ట్ చేసి వాటిని మెల్లమెల్లగా కరెక్షన్ చేయించుకుంటూ మనకు తెలియకుండానే వాళ్ళు కరెక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు మనకు తెలియకుండానే మనం కరెక్షన్స్ స్వీకరిస్తూ ఉంటాం ఆ విధంగా చేసి మనం స్కూల్కి వెళ్ళకముందే చాలామంది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళకముందే ఇంట్లో చాలా మాత్రం మాట్లాడుతూ ఉంటారు అసలు చదవడం ముక్కలు రాని వాళ్ళు కూడా ఇంతవరకు అసలు చదవడమే రాని వాళ్ళు కూడా అద్భుతంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఒక భాష రావడానికి ఒక భాష వినడానికి మాట్లాడడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి చదవడం రాయడం కాదు కావాల్సింది వినడం మాట్లాడడం చూడడం సో ప్రకృతిలో మనం ఏ విషయమైనా నేర్చుకోవాలంటే అన్నిటికైనా ముఖ్యమైన విషయం వినాలి శ్రద్ధగా గమనించాలి దాన్ని ఫీల్ కావాలి అది పాటించాలి ఇది సో మనం మీరందరూ ఇది పాటిస్తారని ఈజీగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారని ఆశిస్తున్నాను నమస్తే